ஸோ ஃபஸ்ட் டேம் வந்து முடிச்சாச்சு காந்தவியலோட ஃபஸ்ட் டேம் முடிஞ்சு அடுத்து செகண்ட் டேமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட் ஆற்றலின் வகைகள் பா பார்க்க போகிறோம் முதல் ஆற்றல்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலை செய்ய தேவையான திறன் இப்போ நமக்கு எவ்வளோ ஸ்ட ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது வேலை செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னா நம்மளால் இந்த வேலை எவ்வளோ தான் செய்ய முடியும்னு ஒரு திறன் இருக்கும் இல்லையா அதுதான் ஆற்றல் ஸோ வேலையை செய்ய தேவையான திறனே வந்து ஆற்றல் இந்த ஆற்றலோட அழகு வந்து ஜூல் ஸோ இது இந்த ஜூல் அப்படிங்கிற பேர் வந்து யாரோடதுனா இதை கண்டுபிடிச்ச இவரோட பேர் ஜேம்ஸ் ஜூல் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சார் ஸோ அவரோட பேரையே வந்து ஆற்றலின் அழகாக வச்சுருக்காங்க அதாவது அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சார்னா ஜேம்ஸ் ஜூல் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சார்னா அது வெப்பம் வந்து ஒரு வகை ஆற்றல் என்பது கண்டுபிடிச்சிருக்கார் ஸோ வெப்பம் ஒரு வகை ஆற்றல் என்பதை கண்டுபிடிச்சவர் வந்து ஜேம்ஸ் ஜூல் ஸோ அவரோட பேரை வச்சு தான் ஆற்றலின் அழகு வந்து ஜூல் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய வகையான ஆற்றல்கள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது இயந்திர ஆற்றல் ஓகேவா இயந்திர ஆற்றல்னா என்னென்னா ஒரு பொருள் நிலையாக இருக்கும்போது அல்லது இயக்கத்தில் இருக்கும்போது பெற்றிருக்கும் ஆற்றல் ஒன்றே இயக்கத்தில் இருக்கு இல்லை ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து நிலையாக இருக்குன்னா அந்த டைமில் அது பெற்றிருக்கக்கூடிய ஆற்றல் தான் வந்து இயந்திர ஆற்றல் இல்லை ரெண்டு இருக்கு ஒன்று வந்து நிலையாற்றல் இன்னொன்று இயக்க ஆற்றல் நிலையா நிலையாற்றல் என்னென்னா நிலையை பொறுத்தோ ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை பொறுத்தோ அல்லது அதோட வடிவத்தை பொறுத்தோ அமைவது தான் இந்த நிலையாற்றல் எடுத்துக்காட்டுனா ஒரு எடுத்துக்காட்டு வந்து டேமில் வந்து தண்ணி தேக்கி வச்சுருக்காங்க இல்லையா அது அது வந்து நிலையாற்றல் தான் அது வந்து அந்த டேமோட தண்ணி தண்ணியோட நிலையை பொறுத்து இருக்கும் அதே சமயம் அது அந்த டேமோட வடிவத்தை பொறுத்து இருக்கும் இதுதான் நிலையாற்றல் அடுத்து இயக்க ஆற்றல் என்னென்னா இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு பொருள் பெற்றுள்ள ஆற்றல் தான் இயக்க ஆற்றல் இதே இது டேமில் இருந்து தண்ணி வெளியே போகும்போது தே தேக்க வச்சுருக்கிறதுக்கு நிலையாற்றல் அதே இது வெளியே போகும்போது அப் இயக்க ஆற்றலாக மாறிடும் அதே மாதிரி ஓடும் குதிரை நகரும் பேருந்து கீழே விழும் கல் இது எல்லாமே வந்து இயக்க ஆற்றலுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்போது நிலையாக இருந் நிலையாக இருந்துட்டு இயக்க ஆற்றலுக்கு வரலாம் இல்லை இயங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போதே நிலையாற்றலுக்கு வரலாம் ஸோ என்னமே ரெண்டுமே வந்து ஒன்று கொண்டு தொடர்புடைய தான் நிலையாற்றலேருந்து இயக்க ஆற்றலுக்கு மாறும் இயக்க ஆற்றலிருந்து நிலையாற்றலுக்கு மாறும் இதன் அடிப்படையில் தான் நீர்மின் நிலையங்களில் மின் உற்பத்தி செய்யப்படுது எது அடிப்படைனா நிலையாற்றல் வந்து இயக்க ஆற்றலாகவும் இயக்க ஆற்றலை நிலையாற்றலாகவும் மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற அந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் நீர்மின் நிலையங்களில் வந்து மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுது இது எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அணைக்கட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அணைக்கட்டில் இருக்கக்கூடிய அதாவது டேமில் இருக்கக்கூடிய நீர் என்ன சொல்லுவோம் நிலை ஆற்றலே இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அப்படி நிலை ஆற்றலில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து அந்த டேமில் இருந்து திறந்து விடும்போது கீழே விழும் போது அது என்ன ஆயிடுதுன்னா நிலை ஆற்றிலிருந்து இயக்க ஆற்றலுக்கு வந்துடுது ஸோ இயக்க ஆற்றலுக்கு வந்தவுடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கே ஒரு ஜென்ரேட்டர் வச்சுருப்பாங்க ஸோ மின்னோக்கியின் கம்பி சுருளை சுற்றும் ஸோ இந்த ஜென்ரேட்டர் வந்து அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இயக்க ஆற்றலை மின்னாற்றலாக உற்பத்தி செய்யும் ஸோ அதில் இருந்து தான் மின்சாரம் தயாரிக்கிறாங்க ஸோ அணைக்க டேம்ல இருந்து எப்படி மின்சாரம் தயாரிக்கிறாங்கன்னா நிலை ஆற்றலில் இருக்கக்கூடிய நீரை வந்து இயக்க ஆற்றலுக்கு மாற்றிட்டு அந்த இயக்க ஆற்றலில் ஜென்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி மின்னாற்றல் உற்பத்தி செய்யப்படுது இந்த இயந்திர ஆற்றலோட பயன்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து காற்றின் இயக்க ஆற்றலை கொண்டு காற்றாலை மூலம் மின்னாற்றல் உற்பத்தி செய்யப்படுது நீர் நீரின் இயக்காற்றலை வச்சு நீர்மின் நிலையங்களும் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படும் அதே மாதிரி காற்றாலைகளை பார்த்திங்கன்னா காற்றோட இயக்காற்றலை வச்சு மின்னாற்றல் வந்து உற்பத்தி செய்கிறாங்க இதுதான் வந்து இயந்திர ஆற்றல் அடுத்து பார்க்க போகிறது வேதி ஆற்றல் வேதி ஆற்றல் என்னென்னா வேதி பொருளின் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள வேதி பிணைப்பில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஆற்றல் தான் வந்து வேதி ஆற்றல் ஸோ வேதி ஆற்றலுங்கிறது என்னென்னா வேதி பொருட்களின் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே உள்ள வேதி பிணைப்பில் சேமித்து வைக்கப்படக்கூடிய ஆற்றல் இந்த வேதி ஆற்றல் நடக்கும்போது ஒன்று வெப்பம் வெளியேறப்படலாம் இல்லை ஒளி வெளியேறப்படலாம் ஓகேவா ஒன்றும் இல்லை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பட்டாசு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பட்டாசில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே உள்ள கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வேதி பிணைப்பில் இருக்கும் அந்த ஆற்றல் வந்து இருக்கும் அந்த பட்டாசை நம்ம வெடிக்கும்போது என்ன ஆகும் ஒன்று வெளிச்சம் வரும் அதே மாதிரி வெப்பம் உண்டாகும் ஹீட்டு வரும் அந்த மாதிரி ஸோ வேதி ஆற்றல் நிகழும்போது வெப்பம் வரும் ஒளி ஒளிங்கிறது வெளிச்சத்தை சொல்லுது ஸோ வெளிச்சம் வரும் எடுத்துக்காட்டு வந்து மரம் மரத்தை எரிக்கும்போது அந்த மாதிரி வரும் அதே மாதிரி நிலக்கரி பெட்ரோல் இதெல்லாம் எரிக்கும்போது இந்த வேதி ஆற்றல் உண்டாகுது இந்த உணவில் வேதி ஆற்றல் இருப்பதால் தான் நம்மால் வேலை செய்ய முடியும் ஸோ அந்த வேதி ஆற்றல் வந்து உணவில் இருக்கக்கூடிய வேதி ஆற்றல் வந்து என்ன ஆகுது ஜ ஜீர்
அடுத்து காற்றாலை மூலம் மின்சாரம் செய்ய மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய இடங்கள் பார்த்தோம்னா திருநெல்வேலியில் கயத்தாறு அப்புறம் கன்னியாகுமரியில் ஆரல் வாய்மொழி கோயம்புத்தூரில் நடக்குது திருப்பூர் மாவட்டங்களில் எல்லாமே காற்றாலை மூலம் மின்சாரம் தயாரிக்கப்படுது அடுத்து பார்க்க போகிறது மின்னாற்றல் மின்னாற்றல்னா உடனே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வருது மின் விளக்கு ஸோ ஒரு லைட் எடுத்துக்கிறோம் லைட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோடனே என்ன ஆகும் மின் மின்சாரம் பாயும் ஸோ அந்த மின்சாரம் தான் என்ன ஆகுது ஒளியாற்றலாக நமக்கு பிரதிபலிக்குது அப்போ மின் விளக்கில் வந்து மின்னாற்றல் ஒளியாற்றலாக மாற்றப்படுது மின் விசிறியில் அதே தான் மின் வா மின்னாற்றல் இயக்க ஆற்றலாக பயன்படுது ஏன்னா அந்த இயந்திரம் இல்லையா அந்த இயந்திரம் வந்து சுற்றுது இல்லையா அதுதான் வந்து இயக்க ஆற்றல் அடுத்து காற்றாலைங்கிறது காற்றின் இயக்க ஆற்றல் வந்து மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுது ஸோ இதுதான் வந்து மின்னாற்றல் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்து பயன்கள் இது எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுதுனா தொழிற்சாலையில் இயந்திரங்களை இயக்க அப்புறம் தொலைத்தொடர்பு துறையில் பயன்படுது எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் இயக்கலாம் வந்து இந்த மின்னாற்றல் யூஸ் ஆகுது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வெப்பாற்றல் நமக்கு வெப்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு குறு முக்கியமான சோர்ஸ் என்ன நம்மளோட சூரியன் தான் ஸோ சூரியனில் இருந்து தான் நமக்கு அதிகப்படியான வெப்பம் வந்து வருது ஸோ இந்த எரிபொருட்களில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள வேதி ஆற்றலை வெப்ப ஆற்றலாக வெளிப்படுது ஓகேவா இந்த எரிபொருட்களை நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா நிலக்கரி மரம் பெட்ரோல் இதெல்லாம் எரிச்சோம்னா என்ன ஆகும் வேதி ஆற்றல்லாம் வேதி ஆற்றல் உருவாகும் அதே சமயம் வெப்பமும் ஒளியும் வரும்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அப்போ வெப்ப ஆற்றல் வெளிப்படுறதுக்கு அந்த பொருட்கள் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள வேதி ஆற்றல் தான் காரணம் இந்த வெப்ப ஆற்றல் வந்து எதனால்னா வேதிவினை நக நிகழும் போது உருவாகலாம் இல்லை உராய்வு மூலம் உருவாகலாம் ஸோ இந்த வெப்ப ஆற்றல் இந்த ரெண்டு மூலையில் உருவாகும் அடுத்து பயன்கள் பார்த்தோம்னா சூரியன் வெப்ப ஆற்றலால் நீர்நிலைகளில் நீர் ஆவியாகி மழை கிடைக்கிறது ஒன்று அடுத்து வந்து அனல் மின் நிலையங்கள்னு உருவாக்குறோம் இதில் வந்து நிலக்கரியை எரித்து அந்த வெளிப்படக்கூடிய கூடிய அதிகமான வெப்ப ஆற்றலில் இருந்து தான் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுது அடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ்வு அப்புறம் நம்ம அயன் பாக்ஸு மின்சார அடுப்பு ச மின்சார செலவை பெட்டி இதில் எல்லாமே வந்து மின் ஆற்றல் வந்து வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றப்படுது அடுத்து பார்த்தோம்னா சூரிய ஆற்றல் சூரியன்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் தான் வந்து சூரிய ஆற்றல் இதோட பயன்கள் வந்து நீர் சூடேற்றும் கருவி சூரிய அடுப்பு ஸோ சோலார் சோலார் ஸ்டவ்வு ஸோ சோலார் வச்சு நிறைய பயன்கள் வந்து உருவாக்குறோம் அடுத்து பார்த்தோன்னா செயற்கைக்கோள்களிலும் கை கடிகாரங்கள் கணக்கிட்டு கருவிகளும் சூரிய மின்கலங்கள் சோலார் பேட்ரிஸ் வந்து யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து சோலார் பேட்ரி யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாகனங்கள் கார்லையும் நிறைய கார் பைக் இதிலெல்லாம் வந்து சோலார் பேட்ரிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிபி இரநூத்தி பன்னிரெண்டில் வந்து ஆர்கிமிட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிரேக்க நாட்டு அறிஞர் வந்து சூரிய ஆற்றலை பயன்படுத்தி உருப்பெருக்கி மூலம் ரோமானிய போர்க்கப்பலை எரித்தார் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கு எப்போனா கிமு இரண்டா இரநூத்தி பதிமூணில் கிமு இரநூத்தி பன்னிரெண்டிலேயே வந்து ஆர்கிமிட்டிஸ் அப்படிங்கிற கிரேக்க நாட்டு கிரேக்க நாட்டைச் சேர்ந்தவர் வந்து சூரிய ஆற்றலை பயன்படுத்தி உருப்பெருக்கி மூலம் ரோமானியம் பொருட்களை எடுத்தார் நம்ம இது நம்ம சின்ன வயசில் செஞ்சு பார்த்துருப்போம் ஒரு லென்ஸ் வச்சுட்டு ஒரு பேப்பர் வச்சுட்டு அந்த சூரிய ஒளி அந்த லென்ஸில் ஃபோக்கஸ் லென்ஸ் வச்சு அந்த பேப்பரில் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் நேரத்தில் ஹீட் ஆகி அந்த பேப்பர் எரியும் ஸோ அந்த லாஜிக்கை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணோன்னா ஒரு போர்க்கப்பலையே எரிச்சிருக்கார் ஸோ அடுத்து வந்து இந்த நிலக்கரியை எரிச்சு மின்சாரம் தயாரிக்க ப தயாரிக்கப்படக்கூடிய எரி இடங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா நெய்வேலி எண்ணூர் ஸோ இங்கே யூஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய அனல் மின் நிலையங்களை வந்து நிலக்கரியை எரிச்சு தான் மின்சாரம் தயாரிக்கிறாங்க ஸோ இந்த நிலக்கரியை பார்த்திங்கன்னா வேதி ஆற்றல் இருக்கும் அந்த வேதி ஆற்றல் வந்து வெப்ப ஆற்றல் எரிக்கும் போது வெப்ப ஆற்றலாக மாறி அந்த வெப்பத்துலேருந்து மின் ஆற்றலாக உருவாக்குறாங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா ஒளிப்பெருக்கி ஒளிப்பெருக்கிங்கிறது ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கர் வந்து என்னென்னா மின் ஆற்றல் வந்து ஒளி ஆற்றலை சவுண்டை கொடுக்குது அடுத்து ஒளிச்சேர்க்கைங்கிறது ஒளி ஆற்றல் வந்து வேதி ஆற்றலாக மாற்ற அதுக்கு தேவையான ஆற்றலை தயாரிச்சுக்கிறது இல்லையா அடுத்து ஒளி எழுப்பி ஒளி எழுப்பிங்கிறது மைக்கு ஸோ மின் ஆற்றல் வந்து ஒளி ஆற்றலாக மாறுது அடுத்து வந்து டார்ச் விளக்கு டார்ச் விளக்கில் வந்து பேட்ரி இருக்கும் பேட்ரியில் என்ன இருக்கும் வேதி ஆற்றல் இருக்கும் அந்த வேதி ஆற்றல் வந்து மின் ஆற்றலாக மாறி மின் ஆற்றல் ஒளி ஆற்றலாக தருது ஸோ இதுதான் வந்து ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன ஆற்றலாக மாறுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்து ஆற்றல் அழிவின்மை விதி நமக்கு தெரியும் ஆற்றலை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது ஆனால் ஒரு வகை ஆற்றலேருந்து இன்னொரு வகை ஆற்றலாக மாற்ற முடியும் அதுதான் இது மின்னாற்றிலேருந்து ஒளி ஆற்றலாவோ மற்றதாவோ மாற்ற முடியும் ஸோ இந்த ஆற்றல் மாற்றும் போது மொத்த ஆற்றலோட அளவு வந்து மாறாமல் இருக்கணும் ஸோ மின்னாற்றலில்
அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது ஏக்காற்றலாக மாறுது அந்த மின் மோட்டார் இயங்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகும் சவுண்டு கேட்கும் ஒளியாற்றல் ப்ளஸ் வெப்பம் வெப்ப ஆற்றல் கிடைக்குது அப்போது மின்னாற்றல் வந்து இயக்காற்றல் ஒளியாற்றல் வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றப்படுது நீர் இறைக்கும் போது ஸோ இதோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் டேம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வந்து தேர்ட் டேர்ம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் டேர்மில் பார்க்க போகிறது வந்து ஒளியியல் அதாவது லைட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டே சூரியனையும் சுற்றி வருது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சவர் யார் அப்படின்னா கோபர் நிக்கஸ் இவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்காரு அதாவது பூமி தன்னையே சுற்றிக்கிட்டு சூரியனும் சுற்றி வருது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சார் ஆனால் இவர் கண் இவர் வந்து வெறும் ஆய் எந்த ஒரு நிரூபணம் இல்லாமல் தான் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இதை நிரூபிச்சு நிரூபிச்சு காட்டினவர் யார் அப்படின்னா கலிலியோ இவர் தான் வந்து தன்னோட ஆய்வின் மூலம் நிரூபிக்கிறாரு கலிலியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஒன்பதில் கிபி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஒன்பதில் இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்தவர் இவர் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஒன்பதில் தான் வந்து தொலைநோக்கி அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ இந்த தொலைநோக்கி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பூமி இந்த தொலைநோக்கி வழியாக பூமி சூரியன் சூரியன் நிலவு கோள்கள் இதை பற்றிலாம் வந்து அவர் ஆராய ஆரம்பிச்சிருக்கார் ஸோ அந்த நோ தொலைநோக்கி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன சொல்கிறாரு கோபர் நிக்கஸ் சொன்ன கூற்று வந்து கரெக்டு பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனும் சுற்றி வருது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காரு இதுவரை என்ன சொன்னார்னா இந்த தொலைநோக்கி வழியாக நிலவு கோள் விண்மீன்களை பார்த்துருக்காரு ஸோ இவர் கண்டுபிடிச்ச இந்த தொலைநோக்கி இன்னமும் பாதுகாத்துக்கிட்டு வர்றாங்க எங்கே அப்படின்னா ஃப்ளாரன்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல இத்தாலி நாட்டில் உள்ள ஃப்ளாரன்ஸ் அப்படிங்கிற நகரில் வந்து இவர் கண்டுபிடித்த முதல் தொலைநோக்கியை வந்து இன்னும் பாதுகாத்துக்கிட்டு வர்றாங்க ஸோ இவர் கண்டுபிடிச்சது வந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஒன்பதில் ஸோ இதோட நானூறு ஆண்டு நிறைவு விழா வந்து எப்போ நடந்துச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதோட நானூறு ஆண்டுகள் வந்து நிறைவுற்றிருக்கு ஸோ இதனால் இந்த ஆண்டை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதை வந்து சர்வதேச வானியல் ஆண்டு அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதை வந்து சர்வதேச வானியல் ஆண்டாக வந்து கொண்டாடினாங்க இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஒளியல் இந்த ஒளிக்கு வந்து தேவையான மூலங்கள் சோர்ஸ் எங்கேருந்து வருதுன்னா நமக்கு ரெண்டு வகையான அது இயற்கையாகவும் ஒளி மூலங்கள் இருக்குது செயற்கையாகவும் ஒளி மூலங்கள் இருக்குது இயற்கை ஒளி மூலங்கள் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வருது சூரியன் தான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில பூச்சிகள் மின்மினி பூச்சிகள்லாம் பார்த்தோன்னா இயற்கையாகவே அது வந்து ஒளிடும் தன்மை உடையது அப்புறம் ஜெல்லி மீன் கடலில் வாழக்கூடிய ஜெல்லி மீனுமே வந்து வெளிச்சத்து உடையது தான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இயற்கையாக வரக்கூடிய ஒளி மூலங்கள் அடுத்து செயற்கை ஒளி மூலங்கள்னா நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா லைட்டுமே ஸோ எல்லா வகையான லைட்டுமே வந்து செயற்கை நம்ம உருவாக்கக்கூடிய ஒளி மூலங்கள் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சந்திரன் நிலவு ஸோ இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சு ஒளிடக்கூடிய பொருள்னு சொல்லலாம் ஆனால் சூரியன் வந்து தானாக ஒளிரும் பொருள் ஆனால் அந்த சந்திரன் வந்து ஒளிரா பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் சந்திரன் பிரகாசமாக இருக்குது ஸோ ஒளிருது அப்படின்னா ஆனால் இது வந்து நிஜமாகவே சந்திரன் வந்து ஒளிரா பொருள் தான் இதோட வெளிச்சம் எங்கேருந்து வருதுன்னா சூரியனிலேருந்து வரக்கூடிய ஒளியை பெற்று தான் தான் ஒளிருது ஓகேவா ஸோ ஒளிரா பொருள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சந்திரன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒளிரா பொருள் இந்த சூரிய ஒளி நம்ம சூரியனிலேருந்து வரக்கூடிய ஒளி நம்ம புவி வந்து அடையிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எட்டு நிமிடம் இருபது வினாடிகள் ஆகுது ஆனால் சந்திரனோட வெளிச்சம் வந்து டக்கு டக்குன்னு புவியை வந்து அடைஞ்சிரும் சூரியனை விட கம்மியான நேரத்தில் தான் வந்து அடையும் ஆனால் சூரிய ஒளிந்து புவியை அடைகிறக்கு ஆகக்கூடிய நேரம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு நிமிடம் இருபது வினாடிகள் இந்த சூரிய ஒளியை நம்ம வெறும் கண்ணால் பார்க்கக்கூடாது அப்படி பார்த்தோம்னா நம்மளோட பார்வை வந்து பாதிக்கக்கூடிய சக்தி வந்து சூரிய ஒளிக்கு இருக்குது அடுத்து பார்க்க போகிறோம் இந்த ஒளி இருக்கு இல்லையா இந்த ஒளியோட பண்புகள் என்ன அப்படின்னா ஒளி வந்து எப்பயுமே நேர்கோட்டில் தான் இயங்கும் ஸோ ஒளியோட இயக்கம்ங்கிறது ஒரு நேர்கோட்டு இயக்கம்தான் அடுத்து வந்து இதில் ஒளி புகும் பொருள் ஒளி கசியும் பொருள் ஒளி புகா பொருள் என்ன அப்படின்னா ஒளி புகும் பொருள்னா நம்ம ஒரு லைட்டை அடிக்கும் போது எந்தெந்த பொருட்கள் வழியாகலாம் அது வந்து ஊடுருவி போகும் அப்படிங்கிறதான் வந்து ஒளி புகும் பொருள் ஸோ தூய நீர் அப்புறம் கண் கண்ணாடி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா கண்ணாடி அது அப்புறம் தூய கண் கண்ணாடினா கிளாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்பெக்ஸு அப்புறம் தூய காற்று இதிலெல்லாம் வந்து ஒளி புகுந்து போகும் ஒளி கசியும் பொருட்கள் என்னென்னா கசியும்னா என்ன அர்த்தம்னா கிளியராக தெரியாது அந்த வெளிச்சம் வந்து கிளியராக போகாது ஓரளவுக்கு தெரிகிறது தான் அந்த வெளிச்சம் பனிமூட்டம் ஸோ பனிமூட்டம்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப கிளியராக தெரியாது அந்த மாதிரி எடுது அடுத்து சொர சொரப்பான கண்ணாடி அடுத்து எண்ணெய் தடவிய காகித
அடுத்து ஒளி புகா பொருட்கள்னா அது வழியாக ஒளி போக முடியாது அதுதான் வந்து ஒளி புகா பொருட்கள் செங்கல் மரக்கதவு நெகிழி நம்மளோட உடல் உடல் வழியாகவும் ஒளி போக முடியாது இது எல்லாமே வந்து ஒளி புகா பொருட்கள் இந்த ஒளி புகா பொருட்கள் என்ன இந்த உருவாக்கும்னா நிழல்களை உருவாக்கும் ஏன்னா இது ஒளியை உள்ள அனுமதிக்காததுனால அந்த ஒளி புகா பொருளோட நிழலை வந்து உருவாக்கும் இப்போ நிழலின் பண்பு நமக்கு தெரியும் இப்போது இந்த நிழல் எப்படி ஏற்படும் அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஒளி புகா பொருள் என்னோடய கை தான் வந்து ஒளி புகா பொருள் ஸோ இந்த பக்கம் வந்து ஒளி மூலம் இருக்குது அதாவது இந்த பக்கம் வந்து இல்லை வெளிச்சம் அடிக்குது வெளிச்சம் அடிக்கும்போது இந்த ஒளி புகா பொருளான என்னோடய கையோட நிழல் வந்து இந்த பக்கம் விழுகுது ஸோ நிழல் வந்து எதை எதோட பிரதிபலிப்பு அப்படின்னா வந்து இந்த ஒளி புகா பொருளோட பிரதிபலிப்பு அதோட வடிவத்தை மட்டும் இது கொடுக்குது நிழல் ஒன்று இன்னும் அடுத்து இன்னொன்று என்னென்னா ஒளி மூலம் வந்து இந்த சைடு தான் எனக்கு லைட் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த சைட்லேருந்து வரக்கூடிய வெளிச்சம் ஒளி மூலம் இங்கே இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் எனக்கு நிழல் வருது ஸோ ரெண்டாவது கண்டிஷன் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த மாதிரி ஷேப்பில் வச்சுருந்தாலும் இதோட உள்ள என்ன இருக்குங்கிறதெல்லாம் இந்த நிழல் காட்டாது ஒன்லி அதோட வடிவத்தை மட்டும்தான் காட்டும் அதே மாதிரி என்ன கலர் எந்த கலர்லையும் காட்டாது நிழல் வந்து கருமை கருமை நிறத்தில் தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நிழலின் பண்புகள் ஒன்று என்னென்னா ஒளி மூலம் இருக்கும் திசைக்கு எது திசை எது திசையில் தான் நிழல் வந்து உருவாகும் அப்புறம் வந்து செழிவு செறிவு மிகுந்த ஒளி மூலத்தினால் உருவாகும் நிழல் அடர்ந்த கருமை நிறம் ஸோ அந்த கருமை நிறம் வந்து அந்த ஒளி மூலத்தோட செறிவு பொறுத்தது லைட்டு நம்ம ஃபோக்கஸ் அதிகமாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதிகமான கருமை நிறம் வரும் கம்மியாக கொடுத்தோம்னா கம்மியான நிறம் வரும் இந்த ஒளி மூலம் ஒளி புகா பொருள் நீக்க நிழல் இது மூணுமே என்ன அது ஒரே நேர்கோட்டில் தானே இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து நிழலின் பண்புகள் அடுத்து பார்க்க போகிறது சமதள ஆடியும் எதிரொலிப்போம் சமதள ஆடினா என்ன நம்மளோட முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி வந்து ஒரு சமதள ஆடி தான் இந்த முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியில் நம்ம பிம்பம் உருவாகுது இல்லையா அது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா எதிரொலிப்பின் காரணமாக தான் நம்மளோட பிம்பம் வந்து உருவாகும் ஸோ எதிரொலிப்புனா என்னென்னா ஒரு ஒரு ஒளி மூலத்துலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஒளி வந்து ஒரு பொருளை பட்டு ஒளி புகா பொருளையோ இல்லை எதுலேயோ ஒரு பொருளை பட்டு எதிரளிக்கக்கூடியது தான் வந்து எதிரொலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கண்ணாடியோட நம்ம முகம் பார்க்க கண்ணாடியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து வேதி பூச்சி பூசிருக்காங்க அந்த வேதி பூச்சி பூசினதுனால தான் நம்மளால நம்மளோட பிம்பத்தை வந்து அந்த கண்ணாடியில் பார்க்க முடியுது ஸோ அந்த வேதி பூச்சி பூசப்பட்டுள்ள அந்த கண்ணாடி தான் வந்து சமதளமாக இருக்கு இல்லையா ச சர்ஃபேஸ் வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறதுனால தான் இதை சமதள ஆடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது ஒளி புகா பொருளான சமதள ஆடியாக மாறுகிறது இது பார்த்தேன் அப்படின்னா வந்து நேர்கோட்டில் தான் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி கண்ணாடியில் பிம்பம் தெரியுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வெளிச்சம் இருக்கு இல்லையா இப்போ லைட்டோ இல்லை வெளிச்சமோ நம்ம முகத்தில் படும் நம்ம முகத்தில் அதாவது நம்ம தான் ஒரு பொருள் ஓகேவா ஒளி மூலத்துலேருந்து வரக்கூடிய ஒளி வந்து நம்ம முகத்தில் பட்டு அந்த ஒளி என்ன படும் அப்படின்னா எதிரொலிக்கப்படும் எதில் நமக்கு முன்னாடி உள்ள கண்ணாடியில் போய் எதிரொலிக்கும் அந்த கண்ணாடியில் வேதி பூச்சி பூசப்பட்டிருக்கனால திருப்பி என்ன பண்ணும் அந்த கண்ணாடி திருப்பி எதிரொலிக்கும் ஸோ அந்த கண்ணாடி எதிரொலிக்கிறதுனால தான் நம்மளோட ஃபேஸ் வந்து கண்ணாடியில் தெரியுது ஸோ எப்படி வந்து முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியில் நம்மளோட முகம் தெரியுது அப்படிங்கிற பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து சந்திர இந்த சந்திர கிரகணம் சூரிய கிரகணம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த சந்திர கிரகணம் சூரிய கிரகணம் எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னா இந்த ஒளி வந்து நேர்கோட்டில் செல்கிறதுனால தான் சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் ஏற்படுது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரியும் சந்திர கிரகம்னா என்ன ஆகும் சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையில் பூமி இருக்கும் அப்போ சூரியனுங்கிறது ஒளி மூலம் ஸோ இந்த ஒளி மூலத்துலேருந்து வர்றது வந்து ஒளி புகா பொருள் ஒளி புகா பொருளான பூமி அப்போ பூமி என்ன செஞ்சிருது தடுத்துருது அந்த இடத்துல ஒளியை ஊடுருவ செய்யாது அதனால் என்ன பண்ணிடுது சந்திரன் வந்து மறைக்கப்படுது பூமியால் சந்திரன் மறைக்கப்படுது இதுதான் இது வந்து சந்திர கிரகணம் ஸோ பூமியோட நிழல் வந்து சந்திரனின் விழுவதால் மறைக்கப்படுது எதனால் மறைக்கப்படுதுன்னா இதோட நிழல் வந்து விழுகும் ஓகேவா நம்ம பார்த்துள்ள கை வைக்கும்போது இது தடுக்கப்படுறதுனால இதோட நிழல் இங்கே விழுகுதுன்னு அதே மாதிரி தான் பூமி தடுக்கிறதுனால பூமியோட நிழல் சந்திரனில் விழுந்து சந்திரனை மறைக்கும் அதனால் சந்திர கிரகணம் வருவாங்க இது பௌர்ணமி நாலஞ்சு தான் நிகழும் இதுதான் வந்து சந்திர கிரகணம் அதே இது சூரிய கிரகணம்னு என்னென்னா சூரியனுக்கு பூமிக்கு இடையில் சந்திரன் வரும் அப்போ ஒளி மூலம் சந்திரனில் பழும்போது அது ஒளி புகா பொருளாக இருக்கிறதுனால இதோட நிழல் வந்து பூமியில் விழுகும் ஓகேவா ஸோ சந்திரன் நிழல் பூமியில் விடுவதால் சூரியன் மறைக்கப்படுது இப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் பூமி பூமிக்கு வந்து திற மாதிரி சந்திரன் மறைச்சதுனால சூரியன் வந்து நமக்கு தெரியாது அது வந்து சூரிய கிரகணம் இது அமாவாசை அஞ்சு நிகழும்
டைம்ஸ் வந்து ரீட் பண்ணிங்கன்னா வந்து இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது முடிஞ்சிடும் அடுத்த வீடியோவில் வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்டோட ஃபிசிக்ஸ் டாபிக் அப்லோட் பண்ணுறேன் த